Maanden, baie welkom. Goeienaand, ons berig oor president Sir Ramaphosa aanstelling aanstelling van die nieuwe hoofrechter. Die speciale onderzoek en uitgryp in na bewerings van korruptie by die Nationale Loterijkomissie. En volg die suksesverhalen van advocadeboere in Mojadis Kloof in Limpopo. President Cyril Ramaphosa had besluit om at jong hoofrechter Raymond Zondu as die volgende hoofrechter aan te stel vanaf 1 april. Die presidentse besluit volg op consultatie met die rechterlijke dienstcommissie en leiders van partij en nationale vergadering oor vier benoemdes vir die amp as hoofrechter. Met rechter Zondu sy aanstelling as sal die amp van at jong hoofrechter verkant raak. President Ramaphosa het sy voornema aangeduid om rechter Mandi Samaya vir die post van het jongkofrechter te benoem. Die benoeming sal onderhevig wees aan die proces soos het ingezet in die grondwet. Die minister van internationale betrekkinge en samenwerking, nalie die Pandor sê, goeie vordering word gemaakt in die strijd tegen terreur in Mozambique. Tijdens die besoek van haar Mozambikse eeuwiknie, Veronica Makama Dlovo, het Pandor die Zuid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap sy militaire sending in die noorde van die land geloof. Volgens die minister verbind die SAOG om tot vrede en veiligheid. Pandor sê dat ons geen twyfel dat die machte wat ontplooi is, getrouw is aan ons sending nie. As a region, we continue to battle insecurity, violent extremism and acts of terror. We are grateful that Sadiq countries continue to be active against the insurgency in Cabo Delgado in support of the people and government of the Republic of Mozambique. Al by minister sê het ook nie beklem toon dat die Rusland-Ukraine konflikt dier middel van samensprekings bemiddel kan word. Verder is verskye handelskwesties tussen Zuid-Afrika en Mozambiek bespreek. Glovo het haar mening dier middel van een tolk gelig. In this session, we would like to undertake an exercise that will allow us to identify different windows in our cooperation, um, trade dominion, as well as the political cooperation. Misdaad op die grens was ook in die soeklig. There is a gate there called Pusa or gate 6, uh, where the Department of Home Affairs, they are dealing with their counterparts to work on that. So in indeed, if these cars they come back and we form the joint operations along the border, there will be really no benefit for those criminals to take those cars across the border. President Cyril Ramaphosa and the Mozambique president Philippe Nussi vergader na verwachting more. Tien Zuid-Afrikaanse studenten wat in Oekraïne studeer, het vandag by die internationale oor Tambo Lughawe aangekom. Nog 15 studenten van wie twee positief vir COVID-19 getoets het, sal in isolatie in Oekraïne bly. Dit was een angstige wachttijd vir gesinne wie sy geliefdes in Oekraïne vastgekeer was, terwyl die Rusland-Oekraïne krisis voortwoed. It's overwhelming. Yes. yes, we're relieved, but then we haven't seen her. We're still waiting to see her. The minute we see her, I think that's when this whole thing is going to sink in. Van hier die studenten het beperkte hulpbronne en is gedoong om na bierlande soos Hongarije, Pole en Roemenië te vlug. It is a form of relief, I mean, to be out of a war zone. You can only imagine what it's like. But um, I'm just happy to be home, and I would really love it if I could spend time with my family now. <laughs> Ander studenten was te emotioneel om iets te sê. A private onderneming het gehelp om hulle huis toe te bring. It was unacceptable to us that young students who have got their future ahead of them were stranded in foreign countries, and yes, the foreign countries might have been embracive, but there can be nothing worse not knowing the uncertainty that you're going to face. Die Departement van Internationale Betrekkinge het weer eens die behandeling van Afrika studente veroordeel. When they got to the border areas, uh, Africans were put in a separate line, uh, pushed back and not necessarily given attention. We protested uh, with, uh, through the foreign minister in Ukraine. Bazar Khrunewald raised a, a serious objection and we reminded them that uh, everyone has a right to cross international borders when there's a raging conflict. Die oorblijvende studente sal binnenkort na die land terugkeer. 
Die kabinet sê, ten spuite van die wereldwee uitdagings wat die planeet in die gezicht staar, wen die land stelselmatig die strijd tegen die COVID-19 pandemie. Meer as 40% van die volwasse bevolking is reeds volledig ingeënt. Bijna 100.000 mense is dood tijdens die pandemie, met die positiviteitscijfer nou op minder as 10%. Die infectiekoers is ook laag en beweeg dagelijks net boe 1.000. In sy media terugvoer sessie oor gisterse kabinetsvergadering het die minister en die presidentie Mondli Gungubele aangekondig dat die kabinet die onlangse onrus in Alexandra en Gauteng, waar sy Afrikaners en buitenlanders gebod sêt, veroordeel. Hy skryf dit toe aan die ekonomische uitdagings wat die land in die gezicht staar. Some of the underlying factors in this matter is, a, is economic insecurity by South Africans. And, uh, and, and the failure of South African business to actually abide with the established what we call targets. Because all over Africa now, I'm sure you must have heard a lot of pronouncements how various countries are trying to protect job for their citizens. But South Africa's approach is of such a nature that, that we acknowledge that you can't cut South Africa out of the continent, but there are a certain set of jobs which we think should be protected for South Africans. But at the end of the day, the basic issue here is to make sure that as we move even to that Africa, which is seamless, one, we, do, we walk that path with legality. Welkom terug. Sommige ANC-lede is ontevrede op, op, oor openbare beroepe dat sal Ramaphosa om verkiesbaar stel vir een tweede termijn. Vier provincies het reeds hulle steen vir die ANC-president bekendgemaak, maar ander hooggeplaaste lede meen, dit is te vroeg om te vraag vir een tweede termijn. Oud-president Abum Beki het ook partijlede wat reeds al voorkeer kandidaten vir president aangewees het, vermaan. Sommige invloedrijke ANC leren in Mpumalanga is de jongste groep wat vraag dat Ramaphosa voor het tweede termijn staan. President CR, if there will be a call from branches to avail yourself for a second term, don't say no. If there will be that call, you must say yes. Maar niet allemaal in Mpumalanga deel die sentiment niet. Very premature because nationally hasn't yet opened these processes and our organizational culture say you cannot start debating or discussing an, an, an item that is not open. ANC Nationale Uitvoerende Komitee Lid Tony Ngeni, waar die geskoorste partij secretaris generaal Ais Mahashule steen, is ook ontevrede. Limpopo was blijkbaar die eerste provincie wat openlijk steen voor het tweede termijn vir Ramaphosa verklaar het. When the curtain opens that we should start campaigning for the leadership for, for uh, the presidents of the African National Congress, there is absolutely no doubt that we as Limpopo are going to campaign for Cyril Ramaphosa. Oud-president Thabo Mbeki het provinciale leiders gevra om eerder te focus op de herleving van de economie, beter dienstlevering en die rechtruk van verbrokkelende municipaliteiten. I was saying that that's a trap. The reason it's a trap is because if we take that route, then we will be preoccupied with this question. Who is supporting me in Canvas and Conduits and completely forget about this urgent national task? Alhoewel die benoemingsproces vir leiders van die partij nog nie geopen is nie, is verskye name ook genoem vir die ANC se top 6 posities. Die speciale onderzoek eenheid C, bewerings van corruptie by die Nationale Loterijkommissie, loop diep. Die eenheid het de dier soek en beslagleggingsoperatie by die Nationale Loterijse kantore in Kimmerli in die Noordkaap uitgevoer. Twee ambtenare het na bewering een schema bestuur waar hulle geld van nederigeringsorganisaties sou neem vir die goedkeuring van fondse. Die speciale onderzoek eenheid het van ochend net na acht saam met die valke op die kantoren van die Nationale Loterijkommissie toegeslaan. Beslag is gelegd op documenten, rekenaars en harde skuive. Die span is toe na die huis van die betrokken ambtenaren, 
wat glo in die verhouding is en het beslag gelee op nog dokumente en persoonlijke rekenaars. Daar word beweer dat hulle nie regeringsorganisaties genader het en hulle het aansoek doen het vir bevondsing in ruil vir terugbetalings. Once they have applied, then they get a cut of 30% that is shared between the officials that are here and the runner that they have. And then that is a, an operation that has been going on for a while and it has happened to many of the, uh, the contracts that were given out from this office. Etelike miljoene rande was betrokken by die schema. Die onderzoek in het sê, so dra onderzoek afgehandel is, sal hy die geld probeer terugkry. We cannot at this stage quantify the amount, but obviously you would know that it's a lot of money that, that is involved because uh, the, the funding that comes from here, it's in millions. Therefore, if they are getting 30% of all the funding that is happening here, it's really a lot of money. Die onderzoek in het sê, aantegings van corruptie by die nationale loterij loop diep en raak bijna alle kantoren landwijd. Die speciale onderzoek in het sê, sê dat hy met die onderzoek na die nationale loterij in 2020 begin het, ontvang hy amper wekeliks nieuwe beweringe. Hy hoop echter steeds om voor die einde van die jaar een verslag aan die president voor te lewe. Ori Hendricks, SIK News, Kimberly, Noordkaap. Pendelaars in Kaapstad, vooral die wat met die N2 na die middenstad reis, word erg geraak dier Beertkracht. Die reeds sikkelende spoornetwerk is tot stilstand gebring. Mense moet alternatieve en soms dierplane maak om te reis. Die minibus staanplek by die Kaapstad stasie is bezig geris ooit. Pendelaars sikkel om betijds by die waar te kom en dit skut hulle sakke. There are no trains and uh, buses are taking uh, like a lot of time to arrive in town. So now what we're doing, we're using taxis to come to town and it's, there's a lot of expenses. Sometimes you find out that at the, man, on, on, at the end of the month, you've used like um, four to five hundred a month. So we're currently experiencing those issues. So it's really not easy for us. Metro Rail sê Beertkrag leid tot die onderbreking van hoogspanning elektriciteitstoevoer wat hulle noop om hulle reeds beperkte dienste op te skort. You know, if I drive to work, it takes me longer because of traffic congestion. So if I have to take a taxi, it's better. But you know, taxis also have their own scrapbooks. Sometimes they are available, sometimes they are not, you know, and it's sometimes unsafe to take them. So it's a problem that I don't know how it can be solved. Die pendelaar sê ook, dit is tyd vir strenge regulaties om openbare vervoer weer betrouwbaar te maak. I would consider a train if it would be reliable, it would be safe, but at the current moment I'm not even thinking of taking a train. Even if it would be available, I don't think I would take it. Die Westkaapse Departement van Vervoer vraad die passasierspooragentskap, Prasa en die nationale regering dringend ingryp in openbare vervoer kwesties. Vir pendelaars bied Eskomse verduidelikings en selfs vir skonings geen troos vir die groot uitgaves en spanning wat hulle moet verdier nie. Mariska Bota is Aikanis, Kaapstad. Die dode punt in die loongesprekke tussen Sibanje Stilwater en sy werkers het geleid tot een staking werkers voor toegang tot die werkplek verbied. Die staking volg nadat die Commissie voor Versoening, Bemiddeling en Arbitratie nie die dispiet tussen die werkgever en vakbonde kon oplos nie. Sibanje werkers eis een loonverhooging van 1000 rand per jaar vir 3 jaar. Amco en NEM lede het al betoging in die vrystaatse en goudtengse goudmijne begin. That intervention in terms of section 150 of the Labor Relations Act did not yield any results. The company uh, Sibanyi Stillwater uh, still insisted that um, they are offering workers 700 rent uh, for, uh, for surface and underground workers and um, 5% for artisan miners and officials. So, so we couldn't uh, um, find each other. Sibanya Stilwater sê hy het bedrijwighede by al sy myne gestaak, behalwe vir die prioriteitsdienste vir die dier van die staking. We as uh, the company have uh, amended our offer a number of times until on the 4th of February 
uh, we made our final offer, which we indicated very clearly to the unions, was our final offer, which is effectively an 800 rand increase per year over the next three years. And it's above inflation, increases 6% in the first year, 5.7% in the second year uh, for entry-level workers, and then 5.2% uh, uh, in the third year. Uh, the, the, the unions initially... Um, uh, had uh, didn't respond to that. Um, and then more recently, uh, Solidarity did inform us that they were accepting. In tussen sê die vakbond Solidariteit, hy sal hoof toe gaan oor die uitsluitingskennisgeving. Hy sê die kennisgeving het die inpak op sy lede wat gekies het om die werkgever sy aanbod te aanvaar. Die rand het in die sluiting van die JC om 5 uur vanmiddag swakker ten die vernaamste geld in die verhandel. Die JC eerste index van alle aandele het hoer gesluit. Die prijs van goud, platinum en brent reolie was ten die sluiting van die JC hoer. En op die JC termijn maak het die prijse van landboogewasse verlevering in mei gedaal. Witmelies is 31 rand per ton goedkoper, koring 180 rand, sonneblom 330 rand en soja het met 207 rand per ton gedaal. Die COVID-19 pandemie het op baie maniere een inpak gehad op die manier waarop ons leef. Sê die pandemie begin al meer mense gesonder leef en eet. Dit leid ook tot de aanvraag voor gezonde voedsel, zoals avocados. Onder die top 20 wereldwijde producenten van avocados produceert Zuid-Afrika meer dan 120.000 ton van die vruchten jaarlijks. Boeren in de valleien van Lompopo span die subtropische klimaat in om te voorzien in die steeds groeiende vraag. Die voedingsrijke vrucht is plaatselijk en wereldwijd baie gezocht. Plaaslik word avocados hoofdzakelijk in die warmer, vochtige streke verbou, soos Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Met de toename van verbruik in die land, kyk meer boere uit gebiede soos die Oos en Westkaap om die vrucht te plant. I think what COVID actually did was it highlighted the need to, for people to eat very healthily and avocados being one of the superfoods. Tussen 45 en 50% van die landse avocados word na Europa en Britannia uitgevoer. Avocado boere en die regering wil hulle voetspoor na Asia uitbrei. It's good for the country, uh, export uh, getting uh, uh, foreign currency in. Te midde van klimaatsverandering en watertekorte soek hier die boere alternatieve opties om te verseker dat die grond generaties lang vruchte dra. Digital technology is also uh, very critical. Getting information on how the plants grow, soil moisture, uh, linking that to weather, uh, and also using big data to, to find trends in that regard. The avocado sector draa by tot minstens 11.500 werksgeleendhede op plaase en die productie lijn. Onlangse cijfers van Statistiek Zuid-Afrika over die BPP resultaten voor die laatste kwartaal van 2021 toen een groei van 1,2% aangedreven door sterk landbouw, handel en vervaardigingscijfers. En met die bloeiende avocado mark in die land is die kolig weer op boerderij en landbouw vir veral onder jong mensen.